라틴어의 해가 뜬다를 뜻하는 레버에서 유래한 영어 단어 레반트는 중동의 팔레스티나와 시리아 부근을 가리키는 지리적 용어입니다. 주로 근동으로 번역되지만 특정 지역을 가리키는 용어라기보다는 문화적, 역사적 배경을 함께 뜻하는 말이기도 하죠. 예루살렘은 레반트 지역에 있는 아브라함 계통의 종교들인 유대교, 그리스도교, 이슬람교의 성지로 세계의 수많은 사람들의 큰 관심을 받는 장소입니다. 현대사회 예루살렘은 이스라엘 국가의 수도로 존재하는 서예루살렘과 팔레스타인의 기본법에서 규정한 법률상의 수도인 동예루살렘으로 나뉘어지는데요. 이번 영상에서는 예루살렘이 현재와 같은 모습을 지니게 된 역사적 배경에 대해 어떤 흐름을 가졌는지 다루어 보겠습니다. 예루살렘에 사람이 살기 시작한 것은 기원전 4000년경으로 추정되고 있으며 기원전 2000년경에는 이집트 중앙국 문서에서 루살리뭄이라는 이름으로 처음 언급되었는데요. 오랜 세월 동안 고대 이집트의 관리하에 있던 예루살렘 지역은 히브리인들이 거주하면서 다윗이 이스라엘의 수도를 세우게 됩니다. 다윗의 아들인 솔로몬은 성전산에 성전을 세워 과거 유대교의 총본산이 되기도 했죠. 하지만 솔로몬의 사후 고대 이스라엘은 혼란에 빠지며 남북으로 갈라지게 되는데 북이스라엘은 아시리아에게 멸망을, 100년 후에는 남부 유다 왕국이 신 바빌로니아에게 멸망당하게 됩니다. 이로 인해 신 바빌로니아에서는 예루살렘을 철저히 파괴했고 수만 명의 유대인들을 포로로 끌고 가 바빌론 유수라는 이름으로 전 세계 교과서에 악명을 남기게 되죠. 세월이 지나 오리엔트의 강대국이었던 신 바빌로니아는 더욱 강력한 제국인 페르시아에게 멸망을 당하게 됩니다. 페르시아의 초대 왕인 키로스 2세는 바빌로니아의 유대인들에게 예루살렘으로서의 귀환을 허락했죠. 200여 년의 세월이 흘러 기원전 330년경 마케도니아의 알렉산드로스 3세는 페르시아를 정복하는 과정에 예루살렘도 정복하게 됩니다. 유대인들은 다른 여러 강대국들에게 번갈아 가며 지배당하는 상황에 마주하는데 알렉산드로스 3세가 죽은 이후 휘하 장수들이 세운 새로운 왕조의 지배도 받게 되었죠. 예루살렘을 통치하는 국가나 왕조가 여러 차례 바뀌어 감에 따라 예루살렘의 신앙을 허가하거나 불허하는 기준도 계속해서 바뀌게 됩니다. 그러다 결국 헬레니즘 문화로 인해 유대인들의 정체성을 잃을까 두려워한 나머지 기원전 167년 예루살렘의 유대인들은 마카베오 전쟁을 통해 독립을 이루는 데 성공하게 되죠. 약 25년간의 전쟁을 끝내고 독립한 유대인들은 하스몬 왕조를 세웠으나 하스몬 왕조는 100년도 채우지 못한 채 로마에 점령당하게 됩니다. 로마 제국은 알렉산드로스 휘하 장수의 한 왕조였던 셀로우코스 왕조를 멸망시키고 예루살렘을 포함한 가나안 지방을 지배하는데요. 로마의 유대인 지배 초기에는 그들의 신앙을 존중해 주었습니다. 심지어는 예루살렘 성전에는 다른 민족의 출입을 금지하기도 했죠. 기원전 40년경 헤롯 왕이 로마 제국의 임명을 받아 유대인들의 왕이 됩니다. 헤롯 왕이 취임하자 유대인들의 반발이 심했는데 그는 이스라엘 출신도 아니었으며 로마 제국의 안토니오스 후원을 얻어 왕으로 인정받았던 것이었죠. 헤롯 왕은 여러 종파들의 눈총을 받고 있었지만 정치 경력이 녹록치 않아 유대인들을 오랫동안 통치했고 동시에 주변국들을 정복하는 모습을 보이며 영토를 넓혀가기도 했습니다. 헤롯 왕 시대에는 솔로몬 성전과 스루바벨 성전에 이어 세 번째 성전을 짓게 되는데 로마의 후원을 받아 성대하고 아름다운 건축물의 성전이 되기도 했죠. 뿐만 아니라 대규모의 수로와 로마식 경기장, 그리고 원형극장 등을 화려하게 건설하기도 합니다. 하지만 헤롯 왕은 잔혹함으로도 유명한데 그는 정통파 유대인이 아니라는 이유 때문에 주변인들은 그를 왕으로 인정하려 하지 않았고 이에 헤롯 왕의 스트레스는 극에 달합니다. 아내인 마리암 왕비는 
하승원 왕조의 혈통을 물려받은지라 둘은 부부이면서도 정치적으로는 정적인 관계라 할수 있었죠. 결국 헤럿 왕은 아내와 아들을 죽이는 등 자신이 왕으로 인정받지 못한다는 두려움으로 평생을 보내게 됩니다. 신약 성서에서는 헤롯이 아기 예수의 탄생과 관련되어 언급되는데요. 다윗의 자손 예수라는 아기가 태어난다고 하자 왕위 정통성을 갖지 못하고 있었던 헤롯은 베들레헴의 아기들을 모조리 죽였다고도 묘사되죠. 기원 후 30년경 예수는 유대교의 개혁을 주장했고 그의 활동은 유대교에서 분파하여 그리스도교라는 새로운 종교를 만들게 됩니다. 참고로 그리스도교는 다른 말로 기독교라고도 하는데 이 용어에 대해 잠시 짚고 넘어가자면 기독교와 개신교는 같은 말이 아닌데요. 한국에서는 대중적으로 쓰이는 호칭인 기독교가 개신교와 같다고 오해하는 경우가 많습니다. 하지만 기독교라는 용어의 본래 의미는 그리스도교, 크리스도교와 같은 범위로 개신교, 천주교, 정교회 등 모든 교회를 통틀어 아우르는 집합체의 용어이죠. 일반적으로 한국 교회에서 교단을 의미하는 장로회, 성공회, 침례회 등은 개신교에 속하며 성당과 미사, 교황에 관련된 활동들은 천주교에 포함됩니다. 본래 기독교는 개신교와 천주교를 모두 합쳐 부르는 명칭인데 유독 한국에서는 개신교를 기독교라 부르는 경우가 많죠. 유대교의 개혁을 주장한 예수는 신약 성서에 따르면 당시 예루살렘 성전 안에서 소와 양 등을 사고 팔거나 환전상들이 존재하여 상업적인 분위기가 연출되었다고 합니다. 이러한 상황을 두고 예수는 신의 집에서 장사를 하는 것에 대해 못마땅해 했는데요. 이로 인해 로마 제국과 유대교 양쪽으로부터 예수는 위험인물로 간주되었고 결국 예수는 예루살렘의 골고다 언덕에서 처형당하게 됩니다. 헤롯 왕의 사후 로마 제국과 유대인은 자주 충돌하여 두 차례의 유대전쟁이 일어나는데요. 1차 유대 로마 전쟁은 기원 후 66년에서 73년경에 2차 유대 로마 전쟁은 132년에서 135년경에 일어났습니다. 두 전쟁 모두 유대 독립전쟁으로 불렸죠. 1차 전쟁 때는 네로 황제의 명령으로 로마군은 예루살렘을 침공하여 성전을 파괴했고 2차 전쟁 때는 하드리아누스 황제의 명에 따라 로마군이 가나안 지방을 점령하게 됩니다. 유대인의 독립 실패는 결국 수룩 바벨 성전의 자리에 로마 신 유피테르 신전이 세워지게 되는데요. 유피테르는 그리스 신화에서는 최고의 신 제우스를 뜻합니다. 예루살렘의 시가지는 거의 다 파괴되고 로마인들은 도시를 재건하여 신도시 엘리아 카피톨리나가 건설되었죠. 다른 로마의 식민지들과 마찬가지로 로마군의 승전을 기념하는 개선문이라던가 공중 목욕탕 등이 만들어지게 됩니다. 이때부터 유대인들은 예루살렘에서 추방당하여 약 2000년간 유럽과 서아시아를 비롯해 전 세계를 떠돌게 되죠. 로마 제국은 신자가 계속해서 불어나는 그리스도 교회에 대해 활동금지와 탄압을 지속적으로 이어갔는데 그럼에도 불구하고 기독교의 신자들은 날이 갈수록 늘어만 갔습니다. 313년 콘스탄티누스 1세는 그리스도교를 공인하고 예수의 처형지였던 골고다 언덕에 성분묘 교회를 세우는데요. 그리고 유대인들에게는 1년에 한 번씩 예루살렘에서 예배할 수 있도록 허가합니다. 또한 과거 1차 유대 로마 전쟁 시절 로마의 티투스 장군이 예루살렘을 함락했을 때 티투스 장군은 유대인들의 정신적 구심점인 헤롯 성정을 헐어버렸는데요. 로마 군대는 성전에 대한 조롱의 뜻으로 서쪽 담장 하나만 남겨두었는데 이를 통곡의 벽이라 불렸습니다. 200여 년후 콘스탄티누스 1세 시절의 통곡의 벽은 유대인이 망향의 기도를 올리는 장소가 되었죠. 또한 현재 시대에 이르러서는 세계적인 관광 명소가 되기도 했습니다. 한편 기원 후 40년경부터 아르메니아에서도 그리스도교가 전래되기 시작했는데요. 아르메니아의 수도사들이 예루살렘으로 이주하기도 했으며 아르메니아 교회는 로마인의 교회와는 다른 종파로서 발전하기도 했습니다. 세월이 지나 로마 제국은 동서로 분열되었고 예루살렘은 동로마 제국인 
비잔틴 제국의 지배를 받게 되었죠. 예루살렘에는 5, 6세기에 많은 교회와 수도원이 건립되었지만 614년 사산왕조 페르시아 제국의 공격으로 대다수의 교회들이 파괴됩니다. 비잔틴 제국과 페르시아 간의 긴 전쟁은 양측 모두 총력전을 펼치느라 지쳐있었는데요. 그 무렵 아라비아 반도에서는 신흥 종교하의 아랍인들이 민족을 통일하여 대팽창을 준비하고 있었습니다. 이들에게는 그리스도교와 마찬가지로 구약성서의 세계관을 계승한 또 다른 종교가 있는데요. 바로 7세기 아라비아 반도의 무역상이었던 예언자 무함마드가 창시한 이슬람교입니다. 그는 40살이 되던 해 신의 계시를 받아 예언자가 되어 이슬람을 창시했죠. 고대 아랍 유목민 사회에서는 악습과 부도덕한 관습이 많았는데 무함마드는 이를 타파한 사회개혁 운동가로 모든 인간은 신 앞에서 평등하다는 주장을 펼쳤습니다. 이슬람 예언자의 가르침은 유대인의 성서 전통으로부터 출발했는데요. 아브라함, 모세, 다윗, 솔로몬 등의 이름은 이슬람의 경전 코란에서도 발견됩니다. 이슬람 최고의 성지는 사우디아라비아에 있는 메카이며 두 번째 성지는 메디나, 세 번째는 예루살렘이죠. 예루살렘에서 아브라함이 이삭을 제물로 바칠 때 사용한 바위가 있다고 전해 내려오는 그 장소가 이슬람의 예언자 마오메드가 승천했다는 전설이 전해집니다. 632년, 무함마드가 죽은 후 내부를 정비한 아랍인들은 칼리파 아부 바크르와 신의검 할리드 장군의 지휘하에 동로마 제국을 침공하기 시작했는데요. 동로마 제국은 이미 페르시아와의 전쟁으로 쇠약했던 터라 로마군은 종이 인양 마냥 무너지게 됩니다. 이제 이슬람 왕조가 예루살렘을 지배하면서 이슬람 사원인 모스크를 다수 세우게 되는데요. 이 당시에는 나름대로 신앙의 자유를 보장하며 인두세만 내면 그리스도교인들도 자신들의 신앙생활을 할수 있었습니다. 11세기에 접어들어 유럽에서는 그리스도교의 성지인 예루살렘을 탈환해야 한다는 목소리가 퍼지기 시작하는데요. 결국 1099년에 프랑스 제후들을 중심으로 한 제1차 십자군은 예루살렘을 점령하게 됩니다. 십자군은 예루살렘 왕국을 만들어가는 과정에서 성 요한 기사단이 운영하는 큰 병원을 건설하고 다수의 교회와 수도원을 만들었죠. 100여 년이 지나 이슬람 왕조의 살라딘은 이집트와 시리아에서 아이유브 왕조를 개막하여 1187년 예루살렘을 탈환하게 됩니다. 그후 13세기까지 유럽에서는 예루살렘 탈환을 지속적으로 도전했지만 성지 탈환을 실패하게 되었죠. 약 200여 년에 걸친 8번의 십자군 원정은 유럽 중세 세계가 기독교적 통일체였다는 것을 보여주기도 했습니다. 가지각색을 갖고 있던 유럽이 한 그룹이 되어 이교도인 이슬람 세력을 공격하기 위해 하나가 되었다는 것은 드넓은 유럽이 신앙의 이름으로 똘똘 뭉칠 수 있다는 걸 보여주었죠. 하지만 십자군 운동이 실패로 끝남에 따라 일반 신도들은 더 이상 신이나 성직자에 대해 절대적인 존재로 인식하지 않게 되었습니다. 16세기에 접어들어서는 트루크계 오스만 제국이 예루살렘을 지배했는데요. 당시 예루살렘의 인구는 5만 명이 넘는 수준이었으며 무슬림 60%, 유대교인 20% 내외, 그리스도교 10% 내외를 보였다고 합니다. 그리고 점차 무슬림의 수가 증가하였죠. 19세기 후반, 오랜 세월 동안 유대인들은 돈만 밝히는 종족이며 다른 민족에 대해서는 무시하는 민족이라는 유럽인들의 인식이 커지면서 프랑스와 러시아 등지에서 반유대주의가 확대되기 시작합니다. 그러자 유럽에 거주하는 유대인들 사이에서는 유대인들의 결집을 주장하는 시오니즘 운동이 확산되었죠. 유럽인과 유대인들 사이의 인식이 조화롭지 못한 분위기가 연출되던 중 1914년 1차 세계대전이 발발하게 되자 영국은 유대인들의 협력을 원하게 됩니다. 영국은 세계에서 가장 부유한 가문인 유대계 로스차일드 가문의 협력을 얻기 위해 팔레스타인에서 유대 국가 건설 지원을 약속했죠. 하지만 그와 동시에 오스만 제국을 멸망시키기 위한 목적으로 아랍인의 자치 또한 보장하게 됩니다. 즉, 유대인의 팔레스타인 귀환은 현지 아랍인들과의 합의가 이루어지지 않았던 상태로 진행되었던 것이었죠. 
제2차 세계대전 이후 1948년 유대인들은 가나안을 무력으로 접수하며 이스라엘을 건국합니다. 1948년 5월 14일 이스라엘 총리 다비드 벵구리온이 텔 아비브의 한 건물에서 독립선언문을 낭독했고 이에 이집트, 시리아 등 주변 아랍국들은 강력하게 반발했죠. 이때부터 1973년까지 약 25년간 이스라엘과 아랍 국가 간에 4차 중동전쟁이 발생했으며 결과적으로는 모두 이스라엘의 승리로 끝났습니다. 이러한 역사적 배경으로 인해 예루살렘에서는 지금까지도 여러 국가들과 여러 종교들이 힘싸움을 하고 있는 상태라 할수 있죠. 오늘은 예루살렘을 둘러싼 유대교, 그리스도교, 이슬람교에 대한 정리를 해보았습니다. 새 종교의 성지이기도 한 이곳에는 순례자들의 행렬도 끊이지 않고 있는데요. 요즘에는 예루살렘의 신시가지에서 현대적인 고층 건물도 건설되는 만큼 싸움보다는 평화로운 협의가 잘 이루어졌으면 하는 바람을 가져봅니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.